ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಿಂಧೂರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರೀಸೇ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗು ಎಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೂ ಬಂದು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೊಸಬರ ತಂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೇಮೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಶಾ ನಿಶಾ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬು ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಲವ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂತ ನಾನು ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲವ್ ಕಂಡ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಸ್ ನಿಶಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ನಟಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಶಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಜನರು ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ
ಅಂದರೆ ಈಗ ಕತೆ ಯಾರ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕತೆನ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಂದು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಆಡಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಡ್ಲಿ ರಿಸ್ವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಸೊ ಶಿವಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ರ ವಿಶಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಓ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಅದೇ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಥೆಗಳೇ ತುಂಬ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಇದರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಾದ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಏನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೌದು ಸಕಲಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಟ್ ಅಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೈ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸದ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಾ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೈಲಾಶ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧನುಷ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಕೆಮಿಸ್
ಮೇಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಡೇನು ಫಿಫ್ತ್ ಡೇನು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತೆ ಬೀಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಸೊ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ವಿ ವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಟೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈವನ್ ದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಓ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆ ಬರಿ ಬರಿವಾಗ್ಲೇ ಓಕೆ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕೇರಳ ಈ ಮೂರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೊಕೇಶನು ಇದು ಮೂರೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮದು ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳೇನೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿರೋರ ವಿಷಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೊಸಬ್ರ ವಿಷಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರೆ ಓ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದ್ರೆ ಓ ಹಂಗ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಪಾಟಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೇನೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಗಳಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಏರಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ 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 ರನ್ 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 ಅನ್ನೋಳು ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋ ಅದೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಯಾರೋ ನನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಈ ತರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೌದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಏನೋ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದೇ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಸುಕಿ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬಂದರೂ ತುಂಬ ಚ
ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅವರು ಫೀಲ್ ಆದರು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಆಡೋದು ಯಾರು ಆಡೋದು ಈ ಹಾಡ್ಗೆ ವಾಸುಕಿ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಆಡಿಸಿದ್ರಿ ಅದೀಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಸುದೀಪ್ ಸಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರ ಲೈಫ್ ನ ನೋಡ್ಕೋತಿದಾರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸರ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೊಸಬಾ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತೆಲುಗುಲು ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇರೋ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಶೋರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ್ರು ಇದೀರಾ ಅಂಡ್ ಸೊ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅದೇ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬಾ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿವೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೌದು 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 ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಮನ್ಸು ತುಂಬಾ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಜೊತೆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಾಯಕ ನಟನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವಂತ ಪಾತ್ರ ಕೈಲಾಶ್ ಪಾಲ್ ಅವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿನ ದಿನ ಸೊ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರದೆಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇರೋ ಥರ ಇದಿತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಂ ಸೊ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ತರ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಪ್ಪ ಹಪ್ಪಿತನ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರ ಇದ್ವಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ರಿಹರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀನ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ಲೆವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅಂತ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮಗೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಥರದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಾರ್ದು ಎ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಕಾಯಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರ ತ್ಯಾಗ ಅಮರ ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದು ಆಡ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜೀವ ಕಳೆವ ಉಸಿರು ಬೆಸವ ಜಗವೇ ನೆನೆವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಬಂದು ಇಡೀ ಎಲ್ರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆತರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕೈಲಾಶ್ ಕಡೆದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಬೆಳೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕ ಆಗೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಾಳೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ದ ಗ್ರೋ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಮೇ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು 
ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀರಾ ಯಾವುದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕಲಾವಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ಸಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಮಾತು ನಿಜ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೆಳೀಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಬರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೈರಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತ